herzlich willkommen zu Kristall Presents. Hi Chris, deine neue Show bei Amazon heißt Kristall Presents. Was erwartet uns? Erstmal bin ich äh, verblüfft und froh, dass du Kristall Presents sagst, weil die meisten sagen tatsächlich Chris Tor Presents. Da fühle ich mich immer wie so ein internationaler Star, aber du holst mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Äh, das finde ich sehr gut. Ähm, ja, äh, es erwartet euch eine tolle Comedy-Show. Ich präsentiere, so wie es der Name sagt, verschiedene Comedians, auch Newcomer-Comedians, die teilweise erst anderthalb Jahre dabei sind. Und es sieht eigentlich organisatorisch so aus. Ich komme raus, mache zehn Minuten exklusiv, die man noch nie irgendwo gesehen hat. Und danach kommen die anderen Menschen. In jeder Folge ist ein Comedian zu sehen, der dann eine Dreiviertelstunde Zeit hat, sich den Menschen zu präsentieren. Habt ihr Bock auf meinen heutigen Gast, Freunde? Kristall Presents! Kristall Presents! Kristall Presents! Ingmar Stadelmann! Simon Piers! Osan Yara, Thorsten Bär, Masud Akbar Sade, Tutti Tran. Das ist ja das erste deutsche, nicht fiktionale Amazon Original. Wie fühlt sich das an für dich? Ist das eine Ehre? Also erstmal habe ich auch sehr lange gebraucht, das auswendig zu lernen. <lacht> äh, ja natürlich, also ähm, ich bin ja sowieso sage ich mal, gerne Pionier und äh, bin gerne Vorreiter. Äh, habe ja nicht oft die Möglichkeit gehabt, weil meistens machen wir da Sachen, die schon Leute tausendmal gemacht haben. Von daher waren wir alle sehr, sehr aufgeregt, das auch äh, ordentlich zu machen. Und äh, ich kann sagen, wir sind ja schon fertig mit den Dreharbeiten, dass das super geworden ist. Das Studio sieht fantastisch aus, ist total modern. Deine Familie spielt immer eine große Rolle in deinen Shows. Freuen sich deine Eltern, jubeln die oder kassieren die auch mal dumme Sprüche von Nachbarn? Und wie reagieren die überhaupt? Wie finden die das? Also erstmal ist es so, dass ich ja dass mir das ja oft gedacht wird, dass meine Eltern irgendwie mega äh, abgefuckt sind. Ja? <lacht> wieso, wieso redet der äh, äh, über mich? Es ist ja bei mir anders. Also ich habe ja erst über meine Mom gesprochen und dann äh, war ja auch die Premiere von Selfie von Mutti damals. Und das hat mein Vater nach der Show zu mir gekommen. Was soll die Scheiße? Warum redest du nur über deine Mutter? Hast du die lieber als mich? Ja, und äh, da habe ich schon relativ schnell gemerkt, die gehen da mit sehr viel Humor ran. Deswegen habe ich auch danach gesagt, Papa, du musst auf jeden Fall auch noch drankommen für den Spruch. Und äh, jetzt im neuen Programm, dann auch nächstes Jahr, dass er, was er dann startet, wird das komplett ähm, anders sein. Ich möchte tatsächlich mich nicht mehr in so ein Korsett äh, begeben, sozusagen über meine Eltern reden zu müssen, wenn man es ja dann tatsächlich auch macht. Na klar gibt es viele Geschichten, aber ich möchte jetzt schon mehr auch von mir erzählen, weil ich jetzt auch merke mit 28, dass ich schon zumindest ein bisschen erwachsener werde. Und der Prozess davor, also äh, wie arbeitest du, wie entstehen die Gags, wie bist du so ein Typ, der von 9 bis 13 Uhr, dann gehe ich Mittagessen und von 14 bis 18 Uhr arbeite ich auch nochmal oder die ganze Nacht durch und dann drei Tage und eine Woche nicht, wie machst du das? Also äh, das, ich mache eigentlich Comedy, damit ich eben nicht diesen 9-to-5-Job habe, den hatte ich ja als Versicherungskaufmann, äh, lustigerweise auch hier. Also hier, äh, wir sind ja, darf man das sagen, wo wir gerade sind? Ja, ist ja, ist ja ein, hier großer Burst da. Als ich es gelesen habe, ist sofort ein Flashback gehabt, weil das war hier, äh, war die Allianz. Ich weiß nicht, ob das hier war, nee, war das weiter vorne? Äh, genau da. Das, das kaputte Ding hier? Ah ja. Ja, es, stimmt, jetzt erinnere ich mich. So sah es aus. Das hast du. Jetzt ist es abgerissen. Genau, also, äh, nee, also ich arbeite tatsächlich äh, sehr, sehr eng mit meinem Autoren Sascha Korf zusammen. Der, äh, den brauche ich auch tatsächlich. Also ich bin wirklich einer, der äh, schon im Alltag sehr kreativ ist und immer wieder aufschreibt und so. Und ähm, bevor so ein Programm startet, setzen wir uns zusammen, wo wir eigentlich thematisch hin. So. Du hast es gerade selbst angesprochen, du warst Versicherungskaufmann. Dann wurdest du richtig bekannt äh, durch deinen Auftritt bei Stefan Raab. Wie kam es eigentlich dazu, von der Versich Versicherung zu Stefan Raab? Ja gut, Stefan Raab war ja dann viel später. Also ähm, ich habe während der Ausbildung angefangen mit der Comedy, bin hier auch in Hamburg tatsächlich aufgetreten an Orten, die ich gar nicht kannte und kennen wollte. Also ich hatte, glaube ich, meinen allerersten Auftritt in Trier und dann relativ schnell hier in so einer Kaschemme vor zwölf Leuten. Davon waren vier meine Familie. Die sind aber nicht geblieben bis zum Ende, das war echt traurig. <lacht> und dann bin ich irgendwann nach Köln gezogen, um dann äh, Comedy zu machen, habe dann... Handys verkauft sozusagen als, als Nebenjob und dann habe ich irgendwann den RTL Comedy Grand Prix gewonnen im Januar 2013 und dadurch hatte ich dann die Chance als Gewinner mich bei TV Total sozusagen äh, auszuprobieren und damit steht und fällt das dann, ob es denen gefällt und dann war ich tatsächlich insgesamt sechsmal da. Ja. Vermisst du Stefan Raab? Oh Gott, <lacht> ja tatsächlich schon, also ich, äh, ich vermisse es einfach, dass man abends irgendwie durchsetzt und man sagt, ach 23 Uhr, ja, äh, es ist... Äh, sehr, sehr schade. Ich finde, ich, ich respektiere das so, so über alle Maße, dass er sich selber so treu geblieben ist, weil er immer gesagt hat, mit 50 höre ich auf oder äh, ich mache das 20 Jahre und dann bin ich weg. Ja, wo alle sagen, genau. So, und er ist einfach ähm, unfassbar straight in dem, was er macht. Und er hat auch wirklich so viel gemacht, ähm, dass man dann immer sagt, jetzt ist auch mal vielleicht äh, meine, meine, meine Privat 
meine Privatsphäre auch wichtig und so, mein, oder beziehungsweise mein Privatleben. Deswegen finde ich es als aus Komiker oder beziehungsweise aus Konsumentensicht sogar, der, der ich ja auch gerne war bei ihm, sehr traurig, respektiere aber menschlich total seine Entscheidung natürlich. Was denkst du, wenn äh, Kollegen wie ähm, zum Beispiel Karl Dahl neulich, der hat gesagt, er äh, ist ein bisschen enttäuscht von der jungen Generation, er würde sich mehr Mut wünschen, mal was Polarisierendes zu sagen von der jungen Generation der Comedians. Was sagst du dazu? Was fällt dir dazu ein? Was entgegnest du ihm? Du darfst jetzt in die Kamera sprechen. <lacht> also... Ich muss aber nicht in die Kamera sprechen. <lacht> ich, ich glaube einfach, dass ähm, das ziemlich einfach ist, aus, aus seiner Situation das zu sagen, weil er hat, er hat sein, seine Schäfchen im Trockenen, weißt du, wie ich meine? Er hat, äh, der hat seine, eine, eine unfassbare, unfassbare Karriere aufgebaut und ähm, ist total ein gestandener äh, Entertainer auch. Und ich verstehe schon, dass äh, Newcomer-Comedians sagen, ich möchte jetzt erstmal gucken, dass ich irgendwie mir Fans zusammen sammle und so wenig wie möglich irgendwie anecken möchte, damit die Leute sagen, ich finde das cool, was der macht. Ne? Ich finde Polarisieren, des Polarisierens wegen, finde ich irgendwie uncool. Äh, ich finde das total, äh, also ich, ich unterstütze das total, wenn du eine Meinung hast, die polarisieren kann, du aber gewisse Argumente hast, die zu unterlegen. Äh, was, was auch immer das ist, also wenn es dann polarisiert, weil es halt thematisch so ist, dann ist es okay, aber einfach nur zu sagen, ich möchte jetzt einfach andecken, das finde ich, find ich komisch, deswegen weiß ich jetzt gar nicht genau, was er damit meint, also das ist ja jetzt, ich kriege das jetzt so hier vorgelegt, ich glaube, was er einfach sagt, äh, junge Leute, komm, jetzt äh, äh, traut euch mal was, geht nach vorne, ähm, überlegt euch mal was Neues auch in, in, der, in der Hinsicht, und da hat er ja schon recht, also wir müssen ja, das Publikum hat sich auch verändert, die Leute, unser Publikum zum Beispiel, meine, mein Publikum ist ja 20, so, und das, ist ja, das sind ja vielleicht sogar die Kinder, von dem Publikum von Karl, sozusagen. Äh, von daher äh, kann man sich auch schon verändern. Aber äh, ich finde schon, dass jeder Komiker das Recht hat, das zu machen, worauf er Bock hat. Und wenn er nicht polarisieren möchte, weil er irgendwie gerne davon erzählt, wie er einfach gerade bei, was weiß ich, irgendwo in, in einem Möbelhaus war und was er da erlebt hat, dann kann er das auch gerne machen. Hauptsache, ist lustig. Gibt es Vorbilder aus der Generation Otto, Mai Krüger, Dieter Haller von Karl Dall? Witzig, dass du gerade alle nennst, äh, die, die äh, mir auch sehr wichtig sind. Otto Walkes, äh, den habe ich schon mit zehn gehört. Das war echt witzig. Äh, ich weiß noch, da war ich im Krankenhaus. Warum ist jetzt egal? Äh, war auch nicht so lang. Aber auf jeden Fall hat meine Mutter mir eine Otto-CD mitgebracht. Weiß ich nur ganz genau. Äh, nee, es war eben nicht meine Mutter. Ich glaube, irgendjemand hat mir eine Otto-CD. Genau, mein Bettnachbar hatte Otto-CDs. Jetzt weiß ich es genau. Und der war auch so alt wie ich. Und habe ich das gehört. Und ich so, Mama, guck mal hier, äh, der hat Otto-CDs. Kennst du den? Der ist total cool. Und sie so, was kenne ich den? Also den kenne ich seit 30 Jahren. <lacht> was ist los mit dir? Äh, Otto ist, ich, ich liebe Otto. Äh, vor allem, wie er immer spricht. Egal, egal, was er sagt, das ist mal toll. Ja, ich würde jetzt gerne ein Bein stellen. Das ist okay für dich. Und dann sagst du, ja, komm. <lacht> also das, ich, ich liebe Otto einfach. Äh, Mike Krüger, mit dem habe ich auch sehr viel zu tun. Wir schreiben uns immer wieder. Ähm, äh, dann vielleicht sogar noch mal die Generation weiter runter. Mario Barth, äh, den habe ich schon äh, gefeiert. Da war ich 13. Da war der hier noch in Hamburg in den fliegenden Bauten. Habe ich ihm auch erzählt. Äh, das war kurz vor seinem Durchbruch, wo er dann angefangen hat, hier zu spielen. Und es, äh, es gibt so, ich kann so viele Namen nennen, die ich, die ich cool finde. Auch ein Atze. So, mit, mit dem komme ich auch super klar. Ähm, und jeder macht so sein Ding irgendwie, jeder hat so sein, seins und es, es gibt, das finde ich das Schöne, wir haben in Deutschland so ein großes Angebot an Comedy und an Unterhaltung. Wir haben eine unglaublich große Nachfrage und es gibt kein richtig oder falsch. Wenn du Bock hast, irgendwie jemanden zu hören, der laut ist und schnell und sonst irgendwas, dann kommst du zu mir. Wenn du es eher ein bisschen ruhiger magst oder ein bisschen vielleicht äh, politischer, dann gehst du vielleicht zum Dieter Nuhr oder was weiß ich. Es gibt da so viele Comedians und äh, immer zu gucken, jemandem was wegzunehmen, ist ja so Quatsch, weil äh, es ist genug für uns alle da. Und am Ende des Tages möchte ich das einfach nur unterhalten. Und deswegen mal ein bisschen Frust raus und ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Liebe für alle. Dann wäre schön.